Son videoda bu denklemi sıfır dışı bir v vektörü için sağlayan herhangi bir lambda değeri varsa, lambda çarpı birim matris eksi a'nın determinantının sıfır olduğunu ispatlamıştık. Veya şöyle de diyebiliriz. Ancak ve ancak veya sadece ve sadece lambda çarpı birim matris eksi a'nın determinantı sıfıra eşitse, lambda a'nın öz değeridir. Şimdi bunu kullanarak öz değer bulalım. Basit bir 2 2 matrisi seçelim. a eşittir 1, 2 ve 4, 3 matrisi. a'nın öz değerlerini bulmak istiyorum. Lambda a'nın öz değeri ise, lambda çarpı birim matris için 2 2 birim matrisini alacağım. Lambda çarpı 1, 0, 0, 1. Eksi a, 1, 2, 4, 3 eşittir 0. Bu ne eşit? Bu determinant. Lambda çarpı bu, lambda çarpı tüm bu terimlerdir. Lambda çarpı 1 eşittir lambda. Lambda çarpı 0 eşittir 0. Lambda çarpı 0 eşittir yine 0. Lambda çarpı 1 eşittir lambda. Ve bundan a'yı çıkaracağız. 1, 2, 4, 3 ve bu 0'a eşit olmalı. Bu matrislerin farkı ve determinantı alacağız. İlk terim lambda eksi 1. İkinci terim 0 eksi 2 yani eksi 2. Üçüncü terim 0 eksi 4 yani eksi 4. Ve dördüncü terim de lambda eksi 3. Burada bir kestirme, bir kısa yol görebiliyoruz. Köşegen üzerindeki terimlerin, hatta tüm terimlerin eksilisini aldık, öyle değil mi? Tüm terimlerin eksilisini aldık. Bir de köşegen üzerindeki terimlerin önüne lambda koyduk. Bu ifadenin yan ürünü böyle oldu. Peki bu iki eki matrisin determinantı nedir? Bu çarpı şu, eksi bu çarpı şu. Yani lambda eksi 1 çarpı lambda eksi 3, eksi şu iki arkadaşın çarpımı. Eksi 2 çarpı eksi 4 eşittir artı 8, eksi 8. Ve bu 0'a eşit olmalı. 0 olmasının sebebi ise bu matrisin aşikar olmayan bir 0 uzayı olması. Aşikar olmayan bir 0 uzayı olduğu için tersi alınamaz ve determinantı 0 olmak zorunda. Şimdi burada ilginç bir polinom denklemi oluştu. Bunu açalım, bakalım ne bulacağız. Lambda kare eksi 3 lambda eksi lambda artı 3 eksi 8 eşittir 0. Bu da eşittir lambda kare eksi 4 lambda eksi 5 eşittir 0. Eğer biraz terminoloji öğrenmek istiyorsanız bu ifadeye karakteristik polinom diyoruz. Eğer a'nın öz değerlerini bulmak isterseniz sadece bunu çözmeniz yeterli. Bu temel bir ikinci dereceden denklem sorusu haline aldı ve çarpanlarını da ayırabiliriz. İki sayının çarpımı eksi 5 olacak ve toplamı eksi 4 olacak. Çok basit. Sayılar eksi 5 ve artı 1 olmalı. Yani lambda eksi 5 çarpı lambda artı 1 eşittir 0. Eksi 5 çarpı 1 eşittir eksi 5. Eksi 5 lambda artı 1 lambda eşittir eksi 4 lambda. Böylece karakteristik denklemin yani karakteristik polinom eşittir 0'ın iki çözümü lambda eşittir 5 veya lambda eşittir eksi 1. Böylece bir önceki videoda ispatladığımız bilgiyi kullanarak a'nın iki öz değerini lambda eşittir 5 ve lambda eşittir eksi 1 olarak bulduk. Şimdi sadece sorunun bir kısmını yaptık öyle değil mi? Hem öz değer hem de öz yöney arıyoruz öyle değil mi? Bu denklemi sağlayan lambda değerlerinin 5 ve eksi 1 olduğunu biliyoruz. Öz değerleri bulduk ama daha öz yöneyleri bulmadık. Neyse bir sonraki videoda da öz yöneyleri bulacağız.